ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காஸ்லா அப்ளிகேஷனில் லாஸ்ட் கேஸ் ஃபோர்த் கேஸ் பார்க்கலாம் இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ட்யூ டு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஸோ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் எடுத்திருக்கோம் இதில் இதில் இருக்கிற சார்ஜ்னால் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லை சுற்றி வெளியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லா கேஸ்லையுமே சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு விச் இஸ் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் மாதிரி ஆல் பாயிண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் தி ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்படி வெளியில் திஸ் பாயிண்ட் ஃபார் திஸ் பாயிண்ட் இட் வில் பி அரவுண்ட் திஸ் சர்க்கிள் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேனாலும் இப்படி ரவுண்டாக அதை சுற்றி தான் இருக்கும் ஸோ நான் எடுத்துக்கிற காஷின் சர்ஃபேஸும் இட் ஷுட் பி ஸ்பெரிக்கல் ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த கேஸில் நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இந்த உள்ளே இருக்கிற தான் என்னோடய ஆப் ஷெல் ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் இது வந்து காஷின் சர்ஃபேஸ் நான் எடுத்துக்கிற கன்சிடரேஷன் காஷின் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ இந்த சார்ஜஸ்னால் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் எடுத்துக்கிற பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பாயிண்ட்டில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் வந்து என் ஷெல் என்னோடய ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஷெல் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா அந்த ஷெல்லேருந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் த பாயிண்ட் விச் இஸ் லையிங் ஆன் த ஷெல் இந்த ஷெல் மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த பாயிண்ட்டு இப்படி என் ஷெல்லுக்கு உள்ளர இருக்கிற பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கேஸ்லேயும் என்னோடய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்னு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்த கேஸ்குள்ளே யூ ஹாவ் கேஸ் ஸோ இட்ஸ் இஸ் கேஸ் ஏ இந்த கேஸ் ஏல வென் இட் டேக் பாயிண்ட் அட் பாயிண்ட் அவுட் சைட் த ஷெல் அவுட் சைட் த ஷெல் ஓகே ஸோ பாயிண்ட் அவுட் சைட் த ஷெல் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் பால் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஷெல் எடுத்துருக்கோம் இல்லை இதோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா என்னோடய காஷின் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ஷெல்லுக்கு அவுட் சைடு தான் ஸோ அவுட் சைடு அண்ட் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிற ரீஜனில் என்னோடய பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி இப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் அண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் சி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் அவுட் சைடில் இருக்கிறனால ஸோ ஸ்மால் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் ஆர் லார்ஜர் ஆர் கேப்ஸ் ஆர்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸோ ஃபார் திஸ் கேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் என்னோடய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்போவுமே பாயிண்டிங் அவுட் வர்ட்ஸ் அண்ட் இந்த கேஸில் நான் எடுத்துக்கிற காஷின் சர்ஃபேஸ் இந்த காஷின் சர்ஃபேஸ் வழியாக மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை தான் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா ஸ்மால் ஏரியா கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து தான் நம்ம காஸ்லாக யூஸ் பண்ணி க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ காஸ்லாக் ஃபார்முலா ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ இன்டூ டிஏ ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மை கியூ பை எப்சல் நாட் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ இதில் டிஏ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் ஏரியா காஷின் சர்ஃபேஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் நான் இங்கே எடுத்துக்கிற காஷின் சர்ஃபேஸ் என்ன சர்ஃபேஸ் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்போ இங்கே எடுக்கும்போது திஸ் இஸ் கர்வ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ஸ்பியர் ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் போடணும் ஓகே ஃபார் ஏ ஸோ அப்போது இன்டெக்ரல் இ இன்டூ டிஏ எப்படி எழுதலாம் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இட் இஸ் இ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதில் இயோட வேல்யூவை வெளில எடுத்துருங்க அண்ட் ஓன்லி இன்டெக்ரல் டிஏ இன்டெக்ரல் டிஏ இஸ் சிம்பிளி ஏ ஸோ சப்ஸ்டியூட் இயர் இட் இஸ் இ இன்டூ ஏ ஸோ இந்த ஏ என்னது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ஸ்பியர் ஏன்னா நான் எடுத்துருக்கிற காஷின் சர்ஃபேஸ் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஸோ அப்போது இ இன்டூ ஏல ஏ ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சல் நாட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே ஏக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணோம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர
ओके इंगे ना क्या ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मोटो ना ब्रिंग ऑल द अदर टर्म्स तू दी अदर साइड ई इक्वल टू क्यू बाय इधर क्या बंदे सुना डिनोमिनेटर को दोनों फोर पाइ आर स्क्वायर एप्सल नॉट सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ट� So, second case ले वंदे case B, इदिले case B, ना एड़तेकर point on the surface of the sphere. Which is, इन्द point ले एड़तेक पोरा, इन्द point ले ना, एनोड distance यहवले वरुदु, capital R itself. अप्प, एनोड distance is at R. So, small r, capital R, यहला में हुन्न दा, which is R equal to R. So, इन्द case ले, अदे एक्सप्लेशन सो ईक् क्यू बै फोर पै एपल नाट आर स्कोयर नमें आर व्यू इत डिस्टनसा स्माल आर आना इं नमक डिस्टन विच विच इज कैपिटल आर अमाल आर बदला अब कैपिटल आर रीप्ले पाको विच इज मै एलक्ट्रिक फील्ड व्यू आन द सर्फे आफ द स्पी ओके Next is case C, which is point electric field at a point electric field at a point inside the sphere. So, you know, inside the sphere, now, in the sphere, cooler point at the point. Inside the object, inside the material, when there is an electric field will be always zero. You know, now, electric flux at the point, you know, the surface may have one area consider, but now, that will be all electric field lines pass. I guess, then, based on that, you are going to calculate. So, now, you know, the electric flux value is zero, which means Q by epsilon naught value is zero. Simply, Q is zero. So, in the Q zero, now, le உங்களுடு காஸ்ல பார்மில் integral e into da which is equal to q by epsilon naught so q by epsilon naught நான் இது புல்லா 0 which is simply e equal to 0 அப்போ electric field lines inside the point will be 0 for the case 3 this is all about the fourth case for the consideration of the electric field for an uniformly charged sphere using the gauss law i hope you have understood this is very important just go through and follow try to understand thank you